ক্লাসে হয়তো কেউ কেউ হয়তো একটু বুঝতে পারেনি এমন আমি কিন্তু গত ক্লাসে বেশি কিছু শেখাইনি কিন্তু আমি জাস্ট অল্প একটু মানে ধরিয়ে দিছিলাম যদিও শীত পড়ছে তো আজকে আমি এইটা সম্পূর্ণ একদম প্রথম থেকেই মনে করেন শিখবেন ঠিক আছে হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে ধরব তো বোঝার চেষ্টা করবেন প্রথম কথা হচ্ছে আগে বোঝার চেষ্টা করবেন কোনো কিছু মুখস্ত করবেন না ধাপগুলো কোনো কিছু মুখস্ত করার দরকার নেই যেহেতু ভিডিওটা পরে থাকবে পরে একবার দেখে নিলে আপনার ঠিক হয়ে যাবে আর যেহেতু না বুঝবেন সেটা হচ্ছে ভিডিও দেখবেন বেশি করে তারপরে যদি না বোঝেন আমাকে নক দেবেন প্রয়োজনে যখন এসে আপনি সাপোর্ট নেবেন রাত্রে আপনার যদি প্রয়োজন হয় স্যার আমার একটু দরকার আমার পাঁচ মিনিট একটু গুগল মিটের লিঙ্ক দেন আমি একটু জয়েন হয়ে আপনার এই জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না ঠিক আছে তো এইটা রাত্রে সন্ধ্যার পর থেকে আপনি এটা যখন এসছে আপনি আমাকে নক দিলে আপনি পাবেন আমার স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে কিনা একটু বলবেন আমি আর একবার বলছি এই কাজটা আমাদের কি কাজ দেখেন আমরা আছে এই জিনিসটা তৈরি করতে চাচ্ছি এই যে এই যে গোল মতো দেখতে পাচ্ছেন যে জিনিসটা এই যে গোল মতো এই যে একটা গোল মতো এই যে এই জিনিসগুলো আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি এবং এইটা এই জায়গাটা কিন্তু অনেক মানে ম্যাপ পয়েন্ট বসানো আছে ম্যাপ পয়েন্ট বলে এটাকে ওই একটা একটা করে বসানো হয় আচ্ছা আমি এটা যাই হোক এখনও কিছু দেখাই জাস্ট আমরা বোঝা বোঝার চাচ্ছি যে এই জিনিসটা আমি তৈরি করতে চাচ্ছি এটা একটু খেয়াল রাখেন তো এখন আমরা এই জিনিসটা তৈরি করি এই জিনিসটার নাম আছে গুগল ম্যাপ সাইটেশন গুগল ম্যাপ সাইটেশন এটা একটা গুগলের গুগল ম্যাপ তো আমরা সবাই পরিচিত ঠিক না গুগল ম্যাপ তো গুগল ম্যাপে যে সাইটেশন করা সাইটেশন মানে যে একটা একটা করে যে পিন বসানো হয় ওইটাকে সাইটেশন বলে আমি এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি আমরা এই কাজটা যদি আমরা শিখতে চাই হুম এই কাজটা যদি আমরা শিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে কাজ আছে আমি গুগলে আসব আসার পরে এইভাবে লিখবো এই যে গুগল মাই ম্যাপ এইটুকু হুম এইটুকু লেখার পরে যখন আমি সার্চ দেব সার্চ দেওয়ার পরে এই যে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে গুগলের এইটা একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট এই যে প্রথম যেটা এটাই ক্লিক করব এইটাই ক্লিক করার পরে এইগুলো আমার অনেক আগে করা আছে এগুলো ঠিক আছে তো এইটাই ক্লিক করার পরে আপনার প্রথম কাজ আছে এই যে ক্রিয়েট এ নিউ ম্যাপ এই যে ক্রিয়েট এ নিউ ম্যাপ এইটা আপনি ক্লিক করবেন এখন আপনি এতটুকু আমি আসলাম এখন আপনার হয়তো ভুলে যাওয়া সাম স্বাভাবিক যে আমি এক মিনিট আগে স্যার আমাকে কোনটা দেখালো কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় দেখালো আমার মনে নেই তো এইটা মনে রাখতে হলে এটা আপনাকে আবার ভিডিও দেখবেন এইবার এইটা করার পরে এখন আমাকে এই যে এখানে কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা আমরা বাংলাদেশের একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি না এই যে বাংলাদেশের ম্যাপ দেখছেন এই যে বাংলাদেশ ম্যাপের ভিতরে এই যে বাংলাদেশের আছে যে ইটা আছে কি বলে মানচিত্র আছে এই জায়গা আছে এখানে এই জায়গায় আমরা কোন কোন জায়গায় আছে সব কিছু কিন্তু এখান থেকে এখান থেকেই কিন্তু দেখা যায় আচ্ছা এইটা তো বাংলাদেশের ম্যাপ এই এখন এই জায়গাটা আসলো কিন্তু এমনও তো হতে পারে আপনি হচ্ছে যখন ইউএসএ থেকে যখন হচ্ছে আপনি এই গুগল ম্যাপে ঢুকবেন তখন কিন্তু আর বাংলাদেশ দেখতে পারবেন না ঠিক আছে যার যেই এরিয়া সে সেই এরিয়াটাই গুগল ম্যাপ দেখায় অর্থাৎ আপনি আপনি যদি ইউএসএ থেকে ঢোকেন মানে এই এই গুগল ম্যাপে এই জায়গাটা আসেন তাহলে ইউএসএর মানে মানচিত্রটা দেখতে পারবেন ওই মুহূর্তে এরপরে আপনি যদি স্পেন থেকে ঢোকেন তাহলে ওটা স্পেনের মানচিত্র দেখা যাবে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যেই এরিয়া থেকে আপনি গুগল ম্যাপের ভিতরে আসবেন সেই এরিয়ার দৃশ্যগুলো আপনি দেখতে পারবেন অর্থাৎ ম্যাপের যে মানচিত্রটা থাকবে ওই দেশের মানচিত্র সেইটা দেখা যাবে ঠিক আছে এখন এই জায়গায় আসার পরে এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের আপনার একজন ক্লায়েন্ট আপনি যখন একজন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন হ্যাঁ একজন ক্লায়েন্টের যখন কাজ করবেন আপনি যখন একজন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন তখন আপনার ক্লায়েন্ট এই তথ্যগুলো আপনাকে দিয়ে দেবে এই তথ্যগুলো ঠিক আছে এই তথ্যগুলো আপনাকে দিয়ে দেবে আমি এটা দিচ্ছি দেখেন এখানে কি কী তথ্য দিয়েছে এটা খেয়াল করেন একটা আছে বিজনেস নেম ওই ক্লায়েন্টের বিজনেস নেমটা দেবে এটা আছে তার বিজনেস নেম ঠিক আছে এইটা 
এরপরে সে আপনাকে অ্যাড্রেস দেবে ওই বিজনেস নেমের একটা অ্যাড্রেস আছে এই যে এটা আছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা কি 513 হ্যাসিয়েন্ডা ডিআর ভিস্তা সি এ 92081 এটা আছে অ্যাড্রেস এরপরে সে একটা ফোন নাম্বার দেবে আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে এই তিনটাকে এই বিজনেস নেম বিজনেস নেম এই অ্যাড্রেস আর এই ফোন এই তিনটাকে একসাথে সংক্ষেপে কি বলে মনে আছে কারোর की बोले नैप नैप दोनों बात ये तो क्या मूल्य तो बोला है नैप ठीक है सर नैप मानी कि नैप की क्या नाम से नैप जब हम लोग लिखी एन ए पी एन तो है सर ये नेम बिजनेस ये तो एड्रेस और पी तो फोन नंबर ठीक है सर शंखे में नैप बोले तो ये तीन टा ये तीन टा मास्ट लाग बे ये कास करते हैं लेकिन ये तीन � অপশনাল যদি নেন ভালো না নিলে কিন্তু কিছু হবে না কিন্তু আমরা সবগুলোই নেব আর কি তো বায়ার কাছ থেকে এম বায়ার কাছে বায়ার আপনাকে এগুলো দেবে বিজনেস নেম অ্যাড্রেস তার ফোন নাম্বার তার ওয়েবসাইটের লিংকটা দেবে এই যে ওয়েবসাইটের লিংকটা দেবে এরপরে তার বিজনেস মেইল দেবে মানে তার ইমেইলটা দেবে এরপরে তার এই যে अबाउट বিজনেস তার বিজনেস সম্পর্কে কিছু কথা লেখা দেবে কিছু কথা তার বিজনেস সম্পর্কে এই যে এখান থেকে এখান থেকে এতটুকু এই এতটুকু জায়গা আছে তার বিজনেস সম্পর্কে কিছু কথা মানে তার কি ধরনের বিজনেস কি করে না করে কি ধরনের সার্ভিস দেয় এই সব আরেকটা জিনিস দেবে সেটা আছে বিজনেস কিওয়ার্ড এই যে কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড গুলো দেবে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা হ্যাঁ এখানে এই যে অনেকগুলো কিওয়ার্ড দিয়েছে এতগুলো কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ড গুলো দেবে বুঝতে পারছেন সবাই এই কিওয়ার্ড গুলো দেবে এখন আর আরেকটা জিনিস দিতেও পারে না দিতে পারে সাধারণত দেয় না কিন্তু আপনি এটা যদি মনে করেন অ্যাড করবেন করতে পারেন তার সোশ্যাল মিডিয়াটা তার সোশ্যাল মিডিয়াটা কোথায় পাবেন এটা তার ওয়েবসাইট গেলেই পাবেন আমি দেখাই দিই এই যে ওয়েবসাইটে এই যে ওয়েবসাইটের লিংকটা আমি নিলাম কপি করে নেয়ার পরে এই যে গুগলে এসে আমি এখানে সার্চ দিলাম ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে যখন সার্চ দিলাম দেখেন তার ওয়েবসাইটে চলে আসলাম এটা আছে তার ওয়েবসাইট হ্যাঁ এই এটা আমি এই যে বেশি দিন না এক সপ্তাহ হয়নি আমি এই অর্ডারটা সাবমিট করেছি একটা বায়ারের তো এই ওয়েবসাইটে কি দেখতে পাচ্ছি সে আছে রোসাস কিচেন মানে একটা রান্না বিষয় কিছু নিয়ে সে কাজ করে এবং তার এই যে মেনু আছে কি কি মেনুর কাজ করে এই যে কি কি আইটেমে সে রান্না আছে সেইগুলোর প্রাইস কত হ্যাঁ মানে ফুড ফুড আইটেম আর কি সেগুলো প্রাইস কত এখানে সব কিছু দেওয়া আছে এগুলো সে সেল করে আর কি এখানে অনেকগুলো ফুড আইটেম আছে যাক এইটা তার বিজনেস হ্যাঁ এখন এই বিজনেসের একদম নিচের দিকে আমি যখন একদম নিচের দিকে আসব আসার পরে এই যে এখানে আমি এই যে তার ফেসবুক আর এই যে ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কটা পাবো এখন এর ওপর রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে কপি লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে তার ফেসবুকের লিঙ্কটা পেয়ে যাব এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি লিঙ্কে ক্লিক করলে তার আছে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটা পাবো এটা তার সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ফেসবুকের আর একটা ইনস্টাগ্রাম এখন এইটুকু হয়ে গেল এরপরে এখানে বিজনেস কিওয়ার্ডের কথা বলছিলাম যে এই কিওয়ার্ডগুলো কী জিনিস ঠিক না এই কিওয়ার্ডগুলো কী জিনিস একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন ধরেন ওই ক্লায়েন্টের বিজনেসটা হচ্ছে ইউএসের ক্যালিফোর্নিয়ায় ঠিক আছে ওই ক্লায়েন্টের বিজনেস ইউএসের ক্যালিফোর্নিয়ায় এখন সে আপনাকে এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়েছে এবং সে বলছে যে আমার এই কিওয়ার্ডগুলোতে তোমাকে র্যাঙ্ক করাতে হবে অর্থাৎ এই কিওয়ার্ডগুলোর কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে যদি গুগলে কেউ সার্চ দেয় ওই এরিয়া থেকে ওই ক্যালিফোর্নিয়া এরিয়ার ভিতরে যদি কোনো মানুষ যদি গুগলে এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে সার্চ দেয় হ্যাঁ তাহলে যেন এই বায়ারের এই বিজনেসটা যেন এক নম্বরে দুই নম্বরে বা তিন নম্বরে হোক সেটা আসে প্রথম দিকে আসে এটা হচ্ছে আপনার কাজ বুঝতে পারলেন এটি হচ্ছে আপনার কাজ যে আপনি কি প্রথম দিকে আনাটা এখন পুনর প্রথম দিকে আনতে হলে আপনাকে কি করতে হবে ওই যে আমি যে গোল গোল করে যে ম্যাপ সাইটেশন যেটা দেখালাম ওইটা করতে হবে এইটা একটা সিস্টেম আর কি আচ্ছা তাহলে এইবার খেয়াল করেন এই জায়গায় আমরা তাহলে কি কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাজ কি এখানে একটা বিজনেস নেম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ওয়েবসাইট ইমেইল তারপরে বিজনেস সম্পর্কে কিছু কথা অ্যাবাউট বিজনেস তারপরে আছে কিওয়ার্ড ঠিক আছে এখন আমি আপনাদের এই তথ্যগুলো আপনি ক্লায়েন্ট দিয়ে দেবে আপনি কিছু করা লাগবে না এই তথ্যগুলো আপনি জাস্ট নেবেন ঠিক আছে এই তথ্যগুলো আপনি নেবেন কিভাবে প্রথম কাজ আছে আপনাকে এই যে বিজনেস নেমটা কপি করা ঠিক আছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই জায়গায় অ্যাড্রেসটা খেয়াল করেন একটু অ্যাড্রেসটা খেয়াল করবেন অ্যাড্রেসটা কি লিখা আছে পাঁচশো 
হ্যাসিয়েন্ডা ডি আর ভিস্তা সি এ বিরানব্বই শূন্য একাশি এইটা আমি যখন এটা এই আমি প্রথম কাজ আছে কি আমি বিজনেস নেমটা কপি করেছি কপি করার পরে এখন আমি চলে আসলাম আমার সেই ম্যাপে সেই যে এই জায়গাটা একটু আগে দেখাছিলাম এই জায়গায় এসে পেস্ট করলাম দেখেন পেস্ট করার পরে এই নামে বিজনেস আরও আছে এই রোসাস কিচেন নামে বিজনেস কিন্তু আরও আছে তাহলে এখানে আমি তো অনেকগুলো আছে কিন্তু এর ভিতরে এই যে এইটা দেখেন মিলে যাচ্ছে লেখাটা একটু পড়ে দেখেন এই যে হ্যাসিয়েন্ডা এই যে ভিস্তা সি এ দেখছেন এই কথাগুলো কিন্তু মিলে যাচ্ছে এটা এইটা কিন্তু আরগুলো কিন্তু আমার ওই লেখার সাথে মেলছে না এই যে আমি একটু দেখাই দিই দেখেন একটু লেখাটা খেয়াল করেন থাকছে না আচ্ছা তাহলে আমি এটা কিভাবে বসবো এটা হচ্ছে এই প্রথম টাইম এই যে ক্লিক করব প্রথম টাইম ভিস্তা সি এ আমি এটা দেখাই দিই এই যে এই যে লেখাটা এই যে অ্যাড্রেসটা এই যে ভিস্তা সি এ হ্যাঁ এই যে হ্যাসিয়েন্টটা নাকি লেখা আছে তো আমি এটা দেখে শিওর হলাম আবার দেখাই আপনি যখন এটা লিখে আসবেন আসার পরে এই যে প্রথমে এই যে এখানে খোঁজবেন কোনটা যে আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবে ক্লায়েন্ট আপনার যে অ্যাড্রেস দেবে সেই অ্যাড্রেসটার সাথে কোনটার সাথে মিল খাচ্ছে মিল খাওয়ার পরে আমি প্রথমটা পাচ্ছি এই জন্য প্রথমটা ক্লিক করলাম করার পর দেখেন এখানে সবুজ মতো একটা কী আসছে সবুজ এইটাই আছে ওর বিজনেসের জায়গাটা হ্যাঁ আপনারা এইটাই করেছেন অনেকে এইটা আছে ওর বিজনেসের জায়গা যে এই জায়গায় সে তার বিজনেসটাকে মানে বিজনেসের সেন্টার এখন এই জায়গায় আপনার প্রথম কাজ আছে একটু এটা জুম করবেন এটা কিভাবে কি মাউসটা একটু ঘোরালে জুম হবে মাউস জুম হবে জুম হওয়ার পরে এই যেখানে লেখাও আছে রোসাস কিচেন এখানে আপনি এই যেখানে অ্যাড মার্কার একটা লেখা আছে অ্যাড মার্কার এই জায়গায় ক্লিক করবেন এই যেখানে অ্যাড মার্কার যেটা লেখা আছে এটা একটা ক্লিক করবেন করার পরে এই বিজনেস সেন্টারের ঠিক উপরে একটা ক্লিক করবেন ঠিক আছে করার পরে এখন আপনি এই যে উপরে যে জায়গাটা এই জায়গাটাই প্রথমে বিজনেস নেম দেবেন এই যে বিজনেস নেম ঠিক আছে কম বিজনেস নেমটা কপি হয়নি উপরে তার বিজনেসের নেমটা দেবেন এই জায়গাটাই আর নিচে কি দেবেন নিচে সে যে যত বড় ডেসক্রিপশনটা দিয়েছে এই সম্পূর্ণটা এই সম্পূর্ণ ডেসক্রিপশনটা কপি করে এই নিচে পেস্ট করবেন করার পরে এবার আপনি সেভ দেবেন আচ্ছা তাহলে আমি কি দিলাম এই জায়গায় উপরে বিজনেস নেম এই যে উপরে বিজনেস নেম আর নিচে আছে একটা ডেসক্রিপশন দিয়েছি ঠিক আছে ডেসক্রিপশানে সেই সবগুলোই থাকবে বিজনেস নেম অ্যাড্রেস এই সবগুলো বিষয়গুলো থাকবে এরপরে এখন আমি এই ম্যাপের এই এই যে আইকনটা দেখেন এই যে নীল মতো যে আইকনটা এই আইকনটা যদি আমি এখানে একটা ক্লিক করি করার পরে এই আইকনটাকে কি করবেন এই যে হোম বাটনটা সেট করে দেবেন এখানে অনেকগুলো বাটন আছে আপনি যেটা এসে নিতে পারেন কিন্তু সাধারণত এটাই নেওয়া হয় এই যে হোম বাটনটা দেবেন তাহলে এটা কী হলো বাটনটা চেঞ্জ হয়ে গেল আপনি যদি মনে করেন বাটনের কালার আমি একটা কালার দিতে চাই তাহলে এভাবে একটা কালার নিতে পারেন কালার নিলে বাটনের কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আপনার ক্লায়েন্ট একটা ছবি দেবে হুম ছবি দিতে পারে অথবা একটা লোগো দিতে পারে আপনার ক্লায়েন্ট ছবি অথবা লোগো যে কোনো একটা দেবে এখন এই ছবি বা লোগোটা ছবি বা লোগোটা আপনি এই যেখানে ক্লিক করবেন এখানে আচ্ছা ধরেন আপনার ক্লায়েন্টের ছবি বা লোগো কোনোটাই দেয়নি তাহলে কি করবেন দিয়ে দিলে তো কোনো সমস্যা না মনে করেন দেয়নি তাহলে আপনি তার ওয়েবসাইটে আসবেন হ্যাঁ তার ওয়েবসাইটে যাবেন আমি দেখাই দিচ্ছি এটাও যদি না দেয় সেক্ষেত্রে এই যে এই যে দেখেন একটা লোগো আছে এই যে লোগো এই যে এইটা এই যে এইটা লোগো হ্যাঁ এটা আপনি কপি সেভ করবেন এই যেখান থেকে ক্লিক করে সেভ ইমেজ অ্যাস এবার এটা সেভ করে নেবেন এবার কম্পিউটারে যেই জায়গাটা সেভ করবেন সেই ফোল্ডারটা দেখাই দেবেন হ্যাঁ আমার এই যে সেভ করা আছে যে এইটা আমি আর সেভ করছি না এটা এখান থেকে এই যে সেভে ক্লিক করলে এটা সেভ হয়ে যাবে তো এখন এই যে দেখেন ক্যামেরা আইকন এই জায়গায় ক্যামেরা এই যে ক্যামেরা এখানে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে এই যে ব্রাউজ লেখা আছে যে ব্রাউজ এখানে ক্লিক করেন করলে আপনি কম্পিউটারের ভিতরে চলে যাবে এখন কম্পিউটারের যেই ফোল্ডারের ভিতরে আপনি এটা আসে এই যে ধরেন এইটা এইটা কী করবেন আপনি আপলোড দেবেন এটা ডাবল ক্লিক করলে এটা আপলোড হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করলাম 
বিজনেস নেমের সাথে আমি ছবিটাও অ্যাড করলাম তাহলে তিনটা জিনিস দিয়েছি এই যে এখানে আছে আমার বিজনেস নেম এটা ছবি আর এখানে একটা বিজনেস ডেসক্রিপশন তিনটা জিনিস থাকলো দিয়ে সেভ এতটুকু কাজ আমি গত ক্লাসে দেখাইছিলাম যদি আজকে আরেকবার দেখিয়ে দিলাম কেউ কেউ হয়তো বুঝতে পারেনি বা অনেকে হোম হোমওয়ার্ক জমা দেননি এই জন্য আরও দেখালাম এখন এই যে এইটা কিন্তু আপনার বিজনেস সেন্টার ঠিক আছে এর আগে যেটা ছিল এই যে উপরে সবুজ কালার যেটা ওইটা আমি আর রাখবো না কারণ আমি ওইটার ওইটা বা ওইটা তো অটোমেটিক করা ছিল আর এখন আমি নতুন করে করি সেইটা তো ওইটাকে আমি কি করব ডিলিট করে দেবো মানে এখান থেকে মানে আমি তো সরাতে পারবো না জাস্ট আমার চোখের থেকে সরিয়ে দেবো এটা কি করে এই যে এখানে ক্রস চিহ্ন আছে এখানে একটা যে এইটা ক্রস মানে এটা আপনি সার্চ দিয়েছেন এটা তো এই ক্রসটা এখানে ক্লিক করলে এটা চলে যাবে এই সবুজ কালার যেটা ছিল একটু আগে এখন আপনার এই যে এইটা আপনি করেছেন এইটা এখন আসেন বাম পাশে দেখেন বাম পাশে এখানে অনেক একটা অপশন আছে এই অপশনটাকে বলা হয় আছে এই যে অপশনে এটাকে লেয়ার বলে এই যে এটা হ্যাঁ এই যে লেয়ার বলে এগুলো এক একটা লেয়ার ঠিক আছে আমি এখানে একটা লেয়ার আছে এই যে আনটাইটেল লেয়ার লেয়ারের নাম কি আনটাইটেল লেয়ার আপনি লেয়ারের নাম দিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন আমি লেয়ারের নামটা চেঞ্জ করব তো এখানে একটা ক্লিক করবেন করার পরে এই জায়গাটা লেয়ারের নামটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে এই লেয়ারের নামটাও চেঞ্জ করা যায় আমি লেয়ারের নামটা চেঞ্জ করে দেবো কিভাবে চেঞ্জ করব আমি ওই যে বিজনেস নেমটাই কপি করে ওই জায়গায় দিয়ে দেবো হুম এই যে বিজনেস নেমটা কপি করে এই জায়গাটা দিয়ে দিলাম এরপর সেভ তাহলে দেখেন আমার লেয়ারের নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে যে রোসাস কিজেন তাহলে লেয়ারের নামটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এই লেয়ার এই লেখার ওপরে ক্লিক করলে আপনি এই জায়গাটা একটা স্পেস একটা লেখার জায়গা পাবেন এই জায়গায় লিখে সেভ দেবেন তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যখন ইচ্ছা আপনি তখনই চেঞ্জ করতে পারবেন এটা এটা করলাম আচ্ছা এইটা আমি পরে করছি এটা এখন করবো না লাস্টে যে করবো তাহলে এই লেয়ারে একটু ভালো করে বোঝেন এই লেয়ারে এই যে সবুজ কালার যেটা এটা কিন্তু আপনার সেন্টার এই যে মাঝখানে যেটা আমি করলাম আর কি এটা হচ্ছে একটা সেন্টার মানে একটা বৃত্তের হুম আমি এই দেখেন খেয়াল করেন এইটা হচ্ছে সেন্টার আমরা বৃত্ত আঁকা দিকে কি বৃত্তের একটা সেন্টার আসে না তারপরে তো এইভাবে বৃত্তটা হয় ঠিক না এইভাবে একটা বৃত্ত হয় তারপরে এইভাবে একটা বৃত্ত হয় তারপরে এইভাবে একটা বৃত্ত হয় ঠিক আছে এইভাবে যত ইচ্ছা আপনি বৃত্ত আসবে তো এই যে সেন্টারটা আমি তৈরি করলাম এই সেন্টারটা হচ্ছে এইটা কোথায় গেল এই যে এইটা এটা হচ্ছে সেন্টার ঠিক আছে এখনও আমি কিন্তু কি করে নিই এখন হচ্ছে আমি চারপাশে বৃত্তগুলো এখনও করি না আমি কারণ বৃত্ত সেন্টার ছাড়াকে আপনি বৃত্ত করতে পারবেন বলেন সেন্টার ছাড়াকে বৃত্ত করা যায় কেন্দ্র ছাড়াকে বৃত্ত করা যায় কেন্দ্র লাগবেই আচ্ছা তাহলে এই সেই কেন্দ্রটা আমি আগে তৈরি করে নিলাম এখন কেন্দ্র আমার তৈরি হয়েছে এখন আমার কাজ আছে সেন্টারটা চারপাশে সেন্টারটা তৈরি করা আমি এর আগে ম্যানুয়ালি শিখাইছিলাম যারা আমার আগের ব্যাসে কাজ করছিলেন কিন্তু ম্যানুয়ালিটা অনেক পরিশ্রম করতে হয় আপনার যে কাজটা আপনাকে চার পাঁচ দিন করতে হবে সেটা আমি এক ঘন্টাও লাগবে না এখন যেটা দেখাবো আর কি এক ঘন্টাও লাগে না কাজ করে ফেলতে পারবেন একদম বাইরে বিশ ডলারে একটা কাজ যেটা আগে আমি চার দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিনও করেছি কিন্তু এখন সেটা আমি এমনভাবে শেখাতে পারি সেটা আছে এক ঘন্টাও লাগবে না তাহলে আমি ইচ্ছা করলে আমি ওইটাই আগে শেখাতে চাইছিলাম যে আগে ক পরিশ্রমেরটা আগে শেখেন তো পরে আবার ভাবলাম না অত এখন দরকার নেই যে জিনিসটা দরকার নেই সেটা এখন যাওয়ার দরকার নেই আপনি শর্টকাট যদি শিখতে পারেন তাহলে আপনার পরিশ্রমেরটা আর দরকার নেই কিন্তু ওইটা শেখার পরে আপনি যদি এটা শিখতেন তাহলে আরও ভালো লাগতো যে এতদিন কি শিখছি এখন ভালো শিখলাম আচ্ছা এখন এই যে বৃত্তির এই সেন্টারটা আমি তৈরি করেছি এখন আমার পরের কাজ আসছে আমাকে এই যে চারপাশে কি আছে এটা এটাকে কি বলে এটা তো সেই বৃত্ত সাপ আচ্ছা এখন এইটাকে আমি এখন তৈরি করবো এখন এই সেন্টার থেকে এই সেন্টার থেকে এর দূরত্ব কত ঠিক আছে আমি ধরলাম এর এর দূরত্ব হচ্ছে তিন কিলোমিটার তাহলে এর চারপাশে তো তিন কিলোমিটার নাকি সেন্টার থেকে তাহলে এই সেন্টার থেকে রেডিয়াসটা হচ্ছে রেডিয়াসটা হবে কত তিন কিলোমিটার এখন এই সেন্টার থেকে যদি আমি এই বৃত্ত ধরি আমি ধরলাম এটা হচ্ছে ছয় কিলোমিটারই করে দিলাম আমি ধরলাম এটা ছয় কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে এর চারপাশে যেদিকে যায় না কেন চারপাশে তো রেডিয়াস মানে কি চারপাশে তো সমান মানে ছয় কিলোমিটার এরপর আমি এই বৃত্ত কেন্দ্র থেকে যদি আমি এই বৃত্ত সর্বশেষ বৃত্তে যাই তাহলে এটা আমি ধরলাম দশ কিলোমিটার 
তাহলে এর রেডিয়াস হচ্ছে 10 কিমি তাহলে রেডিয়াস বিষয়টা তো ক্লিয়ার যদি আপনারা এই বিষয়ে জানেন ঠিক আছে তারপর আমি আবার হ্যাঁ তারপর আবার একটু বললাম আর কি আচ্ছা রেডিয়াসটা জানলাম তাহলে এবার আমরা সেন্টার থেকে একটা বৃত্ত তৈরি করব কিভাবে বৃত্ত তৈরি করব এবার সেটা দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে বৃত্ত তৈরি করার জন্য একটা ওয়েবসাইটে আসব ঠিক আছে একটা ওয়েবসাইটে আসব আসার পরে দেখেন আমি এই ওয়েবসাইটটা আসছে আমি আপনারা ইসেল সার্চ দেবেন কে এম এল সার্কেল জেনারেটর এই যে চলে আসছে হ্যাঁ আমি এর আগে সার্চ দিছি তো এই যে কে এম এল সার্কেল জেনারেটর এটা লিখে গুগলে সার্চ দেবেন মুখস্থ করেন না কিছু হ্যাঁ কে এম এল সার্কেল জেনারেটর এইটা লিখে যখন গুগলে সার্চ দেবেন তখন কি হবে তখন হচ্ছে আপনার এই দ্বিতীয় যে ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইট নামটা আমি বলে দিচ্ছি এই যে স্কট এম ইউ ডবল আর স্কট মারে না কি স্কট মারে ডট মি হ্যাঁ এই এই যে ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটটাই আসবেন প্রথম টাইপার চলেছেন না ভুল করে এই যে স্কট মারে ডট মি এই ওয়েবসাইটটা এটা ক্লিক করবেন এটাই ক্লিক করলে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এর আগে কি এমএ দেখাচ্ছেন ওইটা পরিশ্রম বেশি তো এটাই আসলাম দ্বিতীয়টাই আসবেন হ্যাঁ কে এম এল সার্কেল জেনারেটার লেখার পর দ্বিতীয় যেটা আসবে স্কট এই যে লেখা আছে স্কট কি জানি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো নাকি ভিডিও আসে হ্যাঁ তারপর আমি যে লিঙ্কটা দিয়ে নিলাম যার যেটা সুবিধা হয় আমি আমি চ্যাটে এখানে চ্যাটে দিয়েছি আচ্ছা এখন এই ওয়েবসাইটে আসার পরে এই ওয়েবসাইটে আপনি এই যে আসার পরে একটু নিচের দিকে আসলে এই যে এখানে ঘর পাবেন এখানে প্রথম কি লেখা আছে বলেন দিন এটা কি লেখা আছে সেন্টার ঠিক আছে সেন্টার এখন সেন্টারটা মানে তো ওই যে বৃত্তের সেন্টার যেটা আর কি এখন ওই সেন্টারের সেন্টারের এই জায়গায় দেখেন এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে দেখেন এই যে এখানে লেখা আছে মাঝখানে একটা কমা আছে দেখছেন এই যে কমা আছে মাঝখানে এ পাশে একটা শূন্য শূন্য এ পাশে শূন্য শূন্য কিন্তু মাঝখানে একটা কমা আছে এই জিনিসটা আপনি পাবেন কোথায় সেটা হচ্ছে আপনি ম্যাপে আসার পরে এই যে আপনি সেন্টারে একটা ক্লিক করবেন করার পরে এই যে এইটা এই যে এইটা এই যে মাঝখানে কমা আছে এটা এটার নাম হচ্ছে লংগিসিউট আর ল্যাটিসিউট এ দুইটা নাম এই যে এই একটা এই একটা একটা নাম লংগিসিউট আর একটা নাম ল্যাটিসিউট হুম 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 তো এখন এই যে এইটা বাংলা সঠিকটা বলে দিচ্ছেন এই যে এটা কপি করলাম হ্যাঁ এই লেখাটা পুরোটাই কপি করলাম কমা সহ কমা সহ কপি করলাম এই যে কপি করলাম কপি করার পরে এখন আপনি ওই ওয়েবসাইটে এসে আসার পরে এইটা পুরোটা মুছে দেবেন যা আছে এবার এই জায়গায় পেস্ট করে দেবেন ওই লেখাটা ঠিক আছে পেস্ট করে দিলেন এখন আপনার ক্লায়েন্টের সাথে ধরেন আপনার কথা হয়েছে যে রেডিয়াসটা আপনি কত মাইল দেবেন এই যে রেডিয়াস এই যে রেডিয়াস আমি বললাম না এই সর্বশেষ কত এটা দশ না সর্বশেষ রেডিয়াসটা দশ এখন আপনি সর্বোচ্চ রেডিয়াসটা কত দেবেন এটা আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কথা থাকবে আগে সে যদি বলে আমার পঞ্চাশ হ্যাঁ এটা আপনার আপনার আপনি আপনি দিয়ে দেবেন যে আমি এত দিতে পারবো এটা আপনি বলে দেবেন অথবা আপনার ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আপনি বলে দিলেন যে আমি পঞ্চাশ দিতে পারবো এখন আপনার ক্লায়েন্ট বলল না আমার একটু বেশি দরকার ষাট দরকার সত্তর দরকার সেটা আপনাদের সাথে কথা হয়ে সেটা বাড়বে কমবে ঠিক আছে কিন্তু আপনারা একটা বলে দিয়ে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ হবে কিন্তু যত কমে দেওয়া যাবে একটা জিনিস বোঝায় সেটা হচ্ছে ধরেন দশ বর্গ ফুট একটা ঘরে হুম একটা ঘরে সেই ঘরে যদি আমি বিশটা মানুষ দিয়ে দিই বিশটা মানুষ দিই আর পঞ্চাশ বর্গ ফুট ঘরে যদি বিশটা মানুষ দিই তো কোনটা বেশি লাগবে মনে হবে মানে ঘিজিমিজি করবে কোনটার ভিতরে কমটাই অর্থাৎ বুক বু মানে জায়গাটা বুক করে ফেলবে কম জায়গাটা আর কি এইটা আর কি বিষয়টা এখন অল্প দিলে একটা ভালো হয় জায়গাটা র্যাঙ্ক করা সহজ হয় ওই অল্প জায়গার ভিতরে আপনি যতটুকু দেবেন ততটুকুই কিন্তু র্যাঙ্ক করবে মানে অত ওই এরিয়ার ভিতরে মানুষ যদি ওই কিউআরগুলো দিয়ে সার্চ দেয় সেক্ষেত্রে বা ওই ক্লায়েন্টের বিজনেসটা প্রথম দিকে আসবে এইটা আর কি এখন সে তার বিজনেসটা ধরেন অনেক বড় সে বলছে যে আমার পঞ্চাশ মাইল আমার জায়গা আমি এই এতটুকু জুড়ে বিজনেস করি তো সেক্ষেত্রে আপনি সে যেটা বলবে এখন সেটা আপনাকে করতে হবে কিছু করার নেই ঠিক আছে এই জায়গায় কিছু করার নেই তবে এটা অল্প দিলে এটা ভালো হয় ওই অল্প এরিয়ার ভিতরে যদি র্যাঙ্ক করানো সহজ এখন আমি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করি আমার জীব আমার এলাকায় ধরেন ধরেন চুয়াডাঙ্গা জেলা তো চুয়াডাঙ্গা জেলার ভিতরে এটা র্যাঙ্ক করা যতটুকু সহজ হবে আমার যদি বলে যে খুলনা ডিভিশনে তো র্যাঙ্ক করাও তাহলে আমার আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে কারণ কি এটা একটা বড় জায়গা বড় জায়গা থেকে র্যাঙ্ক করানো কঠিন কারণ অনেক এরিয়া জায়গা সেখানে অত দূর থেকে মানুষ সার্চ দিলে যে আমারটাই আসবে তার কি গ্যারান্টি আছে আরেকজন আটা তো আসতে পারে হবে 
কিন্তু এটা এটা আছে মাল্টিপল বিজনেস লাগে এটা মানে আপনার ওই বিজনেস সেন্টারটা আমি তো একটা জায়গা থেকে দেখাচ্ছি সেন্টারটা কিন্তু তার ওই বিজনেস সেন্টারটা মাল্টিপল মানে একের অধিক জায়গায় থাকতে হবে আর কি হ্যাঁ মুকু কুকুল মেঘা আগে রাখতে হবে তারপরে আপনি র্যাঙ্ক করাতে পারবেন এটা অনেক ক্লায়েন্ট করে তো মাল্টিপল বিজনেস অনেকে বলে সে হয়তো তিনটে শহর এলি এরিয়া জুড়ে এটা বিজনেস করে এরকম আছে আচ্ছা মাল্টিপলটা আমি পরে আসবো আর কি মাল্টিপলটাও শেখাবো আপনি আপাতত আমরা সিঙ্গেলটাই শিখিনি সিঙ্গেল বিজনেস এখন কি ক্লাস চলছে ও এটা আগেই দিচ্ছেন আচ্ছা তাহলে আমরা কোন জায়গায় আসছেন এখন ধরেন আমি লোকেশনটা আমি সর্বোচ্চ আমি এখানে দশ দেব ঠিক আছে আপাতত দশ দিয়েই বোঝাচ্ছি আমি সর্বোচ্চটা আমার কত হবে দশ হবে দশ এখন আপনার একটা মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান করবেন যে আপনার বৃত্ত আপনি কয়টা দেবেন এই যে এরকম বৃত্ত আপনি কয়টা দিতে চান বলেন ধরেন আপনি কত দেব আপনি ধরেন পাঁচটা দেবেন ঠিক আছে আরও বেশি দিতে পারবেন আপনি দশটা দশটাই দেন তা তো সমস্যা নেই মানে এখন আমার অতগুলো করতে গেলে তো ক্লাস বড় হয়ে যাবে আমি আপাতত বোঝাচ্ছি যে আপনি ধরেন পাঁচটা দেবেন আপনি যত ইচ্ছা ততই দিতে পারবেন যত ইচ্ছা তত দিতে পারবেন সমস্যা নেই কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে আপনার তো একটা এরিয়া আছে ওর বাইরে তো যেতে পারছেন না যদি পঞ্চাশ বলে সে পঞ্চাশ কিলোর বেশি তো যেতে পারবেন না ওই বৃত্তটা বৃত্তটা ওইটা আপনার ইচ্ছা আপনি কয়টা দেবেন আপনার ইচ্ছা আপনি পাঁচটাও দিতে পারেন দশটা দিতে পারেন বিশটা দিতে পারেন চল্লিশটা দিতে পারেন ঢেরা কোনো বিষয় না এখানে সাধারণ সাধারণত এখানে কম করে হলে আপনাকে পাঁচটা দিতেই হবে আর সর্বোচ্চ আপনি সবাই পনেরো বিশটা এরকমই দেয় সর্বোচ্চ তো আমি সাধারণত আমার আমার যেগুলো আমি আটটা দশটা এরকমই দিই আর কি পাঁচটা থেকে আট দশটার ভিতরে রাখে আমি না 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 এগুলো বাইরের কিছু বলে দেয় না বাইরের এগুলো কিছু বোঝেই না এটা এ কাজ করার সময় সে একটা জিনিস মনে রাখবেন সে এ বিষয়ে কিচ্ছু জানে না তার কোনো ধারণাই নেই আপনি যদি কাজটা ভুল করেও দিয়ে দেন তাতেও সে ধরতে পারবে না সে যদি জানতো তাহলে তো সে আপনার কাছে আসতো না সে নিজেই করে ফেলতো কারণ টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তো আর সবাই জানে না যেগুলো জেনারেল যে জিনিসগুলো সেইগুলো মানুষ জানে সেগুলো হয়তো অনেক বার আছে সময় দিতে পারে না সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যবহার করে কিন্তু অনেক বিষয় আছে যার তারা জানেই না এ বিষয়ে বোঝেই না র্যাঙ্ক করানোর বিষয়টা খুব আলাদা মানে এসিওর কাজগুলো হচ্ছে খুবই ডিমান্ডেবল কাজ এবং এই কাজগুলো হচ্ছে যে কোনো ক্লায়েন্ট কিন্তু জানে না সহজে জানে না তার জানার সময় নেই তো সে তো জানবে তার তারা তো প্রচুর ব্যস্ত এত সময় তাদের নেই আপনার মেসেজ করতে গিয়ে দেখবেন তার আপনার সাথে মেসেজ করতে করতে সে একটা মেসেজ করে চলে গেছে আর খোঁজ নেই আবার দেখলে আধা ঘন্টা পরে আবার আসছে আবার মেসেজ করছে যে দুটো কথা লিখে আবার নেই মানে এরকম হয় অনেক হয় আমি এরকম অনেক পেয়েছি বিশেষ করে ইউএস এর মানুষ ইউকের মানুষগুলো এরকম মানে প্রচুর ব্যস্ত ওরা ওরা ওই ফাও সময় দেওয়ার মতো ওরা সময় দেয় না আমরা তো ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ করতে করতে সময় চলে যায় আমাদের দু ঘন্টা ওদের অত সময় নেই ওরা যতটুকু সময় পায় ওরা কাজ করে অনলাইন বিজনেস করে আর যে সময়টা ওনারা অবসর থাকে ওরা সেটা আছে ওই যে পরিবার বা অন্যান্য কাজের সময় কাটায় কিন্তু ওরা ওই অযোধ্যা সময়গুলো কাটায় না বসে থাকবে ঘুমাবে তাও ভালো কিন্তু ওরা আছে ওই ফাও সময়গুলো দেয় না মানে যেই সময় যেই পরিশ্রমে আমার কোনো সফলতা নেই সেই পরিশ্রম ওরা করে না এই ধরনের আর কি কিন্তু আমরা বাঙালি তো আবার উল্টো আচ্ছা তাহলে এখন আমি ধরলাম আমি রেডিয়াসটা দেবো দশ দশ কিলোমিটার মাইল যেটাই হোক আপনি যেটাই ঠিক করবেন সেটাই অনেক সময় মাইলে ধরা হয় কিলোমিটারে ধরা হয় তারপরে আরও অন্যান্য মিটারও ধরা ধরা যেতে পারে আছে অনেক রকম আমি আপাতত আপনাদের বোঝানোর সাথে আমি দশ কিলোমিটার নিচ্ছি ঠিক আছে আমি বৃত্ত সাইডটা পাঁচটা যাই হোক নেব তো এখন আমি এই যে এই জায়গায় চলে আসবো আসার পরে আমি এই যে সেন্টার থেকে আমি এটা দিলাম আবার দেখাচ্ছে এই যে সেন্টার এই সেন্টার থেকে এই যে এখানে আমি যে এখানে একটা ক্লিক করলাম এই বিজনেস সেন্টারের উপর ক্লিক করে এইটা এটা একটা নাম হচ্ছে লং ইস্যুট আর একটা ল্যাট ইস্যুট ঠিক আছে এটা নেওয়ার পরে আমি এখানে এটা দিয়ে দিলাম সম্পূর্ণটা এবার রেডিয়াস আপনি কত নেবেন প্রথমটা এখন একটা বৃত্তের প্রথম রেডিয়াসটা আমি কত নিতে পারি ধরেন এই যে এখানে বৃত্তে আমি প্রথমটা এটা তো তিন আমি ধরেন তিন নিছিলাম ঠিক না তারপর একটা যাই নিছি ছয় নিছিলাম তারপর দশ নিছি কিন্তু আমি এবার পাঁচটা নেব তো আমি চাচ্ছি প্রত্যেকটা রেডিয়াস দুই দুই করে বাড়বে ঠিক আছে প্রথমটা আমি দুই নিলাম ধরেন প্রথমটা আমি কত নিলাম দুই নিলাম ঠিক আছে তারপর একটা আমি চার নেবো তারপরে ছয় নেবো তারপরে আট নেবো এটা আপনার বিষয় কিন্তু এটা কিন্তু বাইরে আপনাকে বলে দেবে না আপনি প্রথমটা এখন নিতে পারেন তারপর একটা দুই নিতে পারেন তারপর তিন নিতে পারেন ঠিক আছে এগুলো কোনো বিষয় না 
এখন এইটা এই এক আর দুই যে নিলেন এটা কিসে নেবেন রেডিয়াসটার ইউনিটটা কি এটা কি ফিটে নেবেন কিলোমিটারে নেবেন মিটারে নেবেন মাইলসে নেবেন হ্যাঁ বা এইগুলো কি আছে এইগুলো নেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিলোমিটারে সাধারণত বেশিরভাগ থাকে তবে অনেক বায়ার এমন হতে পারে আপনাকে বলতে পারে যে আমার হচ্ছে বিজনেসটা এক কিলোমিটারের ভেতরে ঠিক আছে এক কিলোমিটার ভেতরে তুমি আমার এক কিলোমিটারের ভেতরে আমার ম্যাপ সাজেশন করো এক কিলোমিটার তাহলে আপনি তখন তো আর আপনি এক কিলোমিটার তখন আপনি মিটারে যেতে হবে ঠিক না তখন আপনি মিটার নেবেন মিটার সিলেক্ট করে প্রথমটা ধরেন দশটা যদি দেন বৃত্ত যদি দশটা করেন তাহলে আপনি একশো একশো মিটার করে নেন একশো মিটার দশটা নিলে আপনি এক কিলোমিটার হয়ে যাবে এক হাজার মিটার মানে এক কিলোমিটার ঠিক আছে তো আমি এখানে প্রথমটা আমি কিলোমিটারে নিচ্ছি দুই কিলোমিটার নিলাম ধরেনি আমাকে বলেছে যে আছে দশ কিলোমিটার ওর বিজনেস তাহলে আমি দশ কিলোমিটার রেডিয়াসটা দেবো এই রেডিয়াসটা দশ কিলোমিটার দেবো তো আমি এখানে দুই কিলোমিটার নিলাম নেওয়ার পরে এই জায়গা থেকে এখানে আপনি কোনো কাজ নেই এখানে যে জিও মাল্টি যেটা সেটাই থাকবে হ্যাঁ শুধু ইনক্লুড সেন্টার যেটা আছে এটা মুছে দেবেন যদি আপনি ইনক্লুড সেন্টার এটা টিক দিয়ে থাকে তাহলে কি হবে সেটা আমি একটু পরেই বলি না করলে না দেখালে তো বোঝাতে পারবো না তাহলে আপনার ওই সেন্টারে ম্যাপ পয়েন্টটা বসে যাবে আর কি আচ্ছা সে তারপরে আমি বাস্তব পরে দেখাই তাহলে এখানে আমাদের কাজগুলো কি এই জায়গার চারটে কাজ একটা হচ্ছে সেন্টারটা বসিয়ে দেওয়া সেন্টারটা পাবেন কোথায় এই যে এই জায়গাতে ক্লিক করে আপনি এটা নিয়ে নেবেন তারপরে এখানে রেডিয়াসটা দেবেন কত তারপরে হচ্ছে কি রেডিয়াসের ইউনিটটা দেবেন কিসে নেবেন আর লাস্টে জিও ম্যাট জিও ম্যাট্রি এটা থাকবে মাল্টি জিও ম্যাট্রি এটা থাকবে এখানে টিকটা তুলে দেবেন টিকটা তুলে দেওয়ার পরে এই যে জেনারেটে ক্লিক করবেন এই জেনারেট ঠিক আছে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখন ক্লিক করার পরে এখন এই যে আপনার একটু নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে আসবেন আসবেন আসার পরে এই যে নিচে এই ম্যাপের ভিতর চলে আসেন না এই ম্যাপের ভিতর না নিচের দিকে আসার পরে এই যে এই যে লেখা না এই লেখার উপরে মাউসটা ধরে এভাবে ঘোরাবেন ঠিক আছে ধরেন হ্যাঁ এই যে এই লেখার উপর মাউসটা ধরে এভাবে ঘোরাবেন 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 এইবার দেখেন এই লেখাগুলো কেমন দেখতে পাচ্ছেন একটু লেখাগুলো একটু খেয়াল করেন শুধু সংখ্যা না এই যে শুধু সংখ্যা না কমার সংখ্যা কমার সংখ্যা এভাবে দেওয়া আছে তো আপনি এই যে এখানে লেখাগুলো একটু মাউসটা নিচের দিকে এভাবে ঘোরাবেন মাউসটা ঘোরালে এই যে নিচের দিকে এইগুলো দেখতে পারবেন যখনই এটা দেখতে পারবেন তখন কোনো কাজ নেই আপনি এই জায়গায় তিনটা ক্লিক করবেন তিনটা ক্লিক দেখেন আমি তিনটা ক্লিক করলে আপনার এটা পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এই লেখাগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এক দুই তিন দেখছেন তিনটে ক্লিক করেছি আমি পরপর তিনটা ক্লিক করবেন এক টানাটানি দ্রুত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই জাস্ট এক দুই তিন তিনটা ক্লিক করবেন তাহলে এটা কি হয়ে গেল সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আপনার কাজ আছে এই নিচে যে এইসব দেখা দেখি দরকার নেই আপনি সিলেক্ট হয়ে যাবে আপনি এই রাইট বাটনে ক্লিক করে এটা কপি করে নেবেন ঠিক আছে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোলে সিতে কপি করে নেবেন কপি করার পরে টাইম কি শেষ হয়ে যাচ্ছে পনেরো মিনিট আছে না ওকে কপি কপি করে হ্যাঁ কপি করে এবার কি করবেন আপনি সোজা একটা গুগল শিট নেবেন দেখেন আমি দেখাই দিই আপনি এভাবে আসবেন ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম ওয়েবসাইটে চলে আসবেন ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম ওয়েবসাইটে আসলাম আসার পরে এই যে এখান থেকে নিউ এই যে নিউ নিউ থেকে এই যে গুগল শিট এই যে গুগল শিটটা নেবেন আবার বলছি ওয়েবসাইটে আসার ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম আসার পরে এখানে নিউ থেকে গুগল শিট নেবেন গুগল শিট এটাই ক্লিক করবেন তাহলে আপনার একটা গুগল শিট তৈরি হবে এই যে গুগল শিট তৈরি হইল ঠিক আছে গুগল শিট তৈরি হওয়ার পরে এখন আপনি এইটা এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় ওটা পেস্ট করে দেবেন এই যে কন্ট্রোল ভি এই যে পেস্ট হ্যাঁ এটা এখান থেকে এইভাবে পেস্ট হবে না জাস্ট একটা ক্লিক করবেন এই জায়গায় একটা ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি কিবোর্ড দিয়ে করবেন কন্ট্রোল ভি তাহলে এটা পেস্ট হয়ে গেল ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি পেস্ট করার পরে আপনি কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন না কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন না পেস্ট হওয়ার পরে আপনি এই যে এখানে ডাটা থেকে ডাটা থেকে এই যে ডাটা এই জায়গায় ডাটা একটা ক্লিক করবেন করার পরে এখানে আসে এই যে স্প্লিট টেক্সট টু কলাম হ্যাঁ এইটাই ক্লিক করবেন তাহলে ওই লেখাটা দেখেন এখন কি কীরকম হয়ে যায় এখন লেখাটা এখন এরকম হয়ে গেল এইবার আপনার কাজ আছে এই লেখাটাকে কপি করা এই যে লেখাটা আছে এই যে একের এখানে ক্লিক করে আপনি এই যে কপি করে নেবেন ঠিক আছে এই যে এক এক এখানে ক্লিক করে আপনি পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার আপনি কপি করবেন কপি করার পরে এই যে দুইয়ে এখানে ক্লিক করবেন দুইয়ে দুইয়ে একটা ক্লিক করে এই যে এখানে পেস্ট স্পেশিয়াল পেস্ট স্পেশিয়াল এইটাই ক্লিক করার পরে এখান থেকে এই যে কম্পোস্ট এইটাই ক্লিক করবেন এইটুকু এই ট্রান্সপোর্ট সরি ট্রান্সপোর্ট এখানে ক্লিক করবেন এখন এই জায়গায
এখানে ক্লিক করলাম করার পরে দেখেন ওই লেখাগুলো কিন্তু নিচে চলে আসলো এখন ঠিক আছে এর আগে এখন ভার্টিক্যালি চলে আসলো এখন এখন কাজ আছে এই এক নম্বর দুই নম্বরটা দেখেন কীরকম হয়ে আছে তিন নম্বর থেকে ঠিক আছে কিন্তু এক আর দুইটা অন্যরকম হয়ে আছে আপনি কী করবেন এক আর দুইটা এভাবে সিলেক্ট করবেন কোন জায়গা থেকে এই যে এইগুলো আপনারা জানেন এক্সেলের কাজ যারা জানেন তারা তো এগুলো পারবেন এক আর দুই এভাবে সিলেক্ট করবেন এখান থেকে সিলেক্ট করার পরে রাইট বাটনে ক্লিক করে এই যে ডিলেট রো ওয়ান টু মানে এক নম্বর দুই নম্বরটা ডিলেট করবেন এই যে এটা ক্লিক করেন তাহলে ওইটা ডিলেট হয়ে গেল এখন এই যা কিছু আসলো এখানে কয়টা আছে জানেন তিনশো ষাটটা আছে যেটা দেখাই দিই এবার এইটা তিনশো ষাটটা আছে এই লাস্ট এডটা বাদ দিয়ে দেবেন লাস্ট এডটা সবসময় বাদ দিয়ে দেবেন এই যে এখানে তিনশো ষাট পর্যন্ত রাখবেন এই লাস্ট এডটা ডিলেট লাস্ট এডটা থাকবে না তিনশো ষাটটা আছে এখন এখন এই জায়গায় আপনারা এখন কাজ হচ্ছে এই তিনশো ষাটটা এখন আপনাকে কি করতে হবে দেখেন আচ্ছা আমি আরও একবারে সবগুলো নিয়ে আসি তাহলে সুবিধা হবে না এটা আমি নিয়ে আসলাম এরপরে আমাকে এটা এভাবে থাকলো এখন আমি এই যে প্লাসে ক্লিক করবেন এই যেখানে দেখেন প্লাস দেখছেন প্লাস সবাই একটু বললেন কথা বলেন এই যে প্লাস প্লাসে এই যে ক্লিক করলাম করার পরে আরেকটা শিট চলে আসলো এই যে এর আগে আমি এই এক নম্বর শিটে ছিলাম এখন এই যে দুই নম্বর শিট এবার আপনি আবার সেই জায়গায় আসলাম আসার পরে এই জায়গা থেকে এবার দুই মাইল প্রথম দুই দুই কিলোমিটার নিয়েছিলাম এবার আমি সাইড দিলাম দিয়ে আবার জেনারেটর ক্লিক করছি করার পরে আবার চলে আসলো এখন আমাকে আবার এই যে এই জায়গা থেকে আমি একটু নিচে আসার পরে এই যে এটা তিনবার ক্লিক করবো এক দুই তিন এক দুই তিন হ্যাঁ তিনবার ক্লিক করার এই যে কপি কপি করে আবার এই জায়গায় চলে আসলাম এসে এখানে আবার কি করব এই যে পেস্ট করে দিলাম সেম নিয়ম কন্ট্রোল ভি এই যে পেস্ট করলাম করার পরে এই যে ডাটা ডাটা থেকে বারবার এই জিনিসটা আমি আপনাদের সামনে করলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এর স্প্লিট টেক্সট টু কলাম এটা ক্লিক করছে করার পরে এই অবস্থা হয়ে গেল এখন আপনি এই যে একে ক্লিক করে কপি করে নেবেন কপি এবার দুইয়ে ক্লিক করে এই জায়গায় দুইয়ের পাশে যে ঘরটা এখানে ক্লিক করে স্পেশিয়াল পেস্ট স্পেশিয়াল এটাই ক্লিক করার পরে এখান থেকে ট্রান্সপোজ এই জায়গায় এই জায়গায় ক্লিক করা হয় তাহলে ওইটা উপর নিচ চলে আসলো এখন এই যে এক আর দুইটা কী করতে হবে এভাবে সিলেক্ট করে এটা ডিলিট করে দিতে হবে তাহলে এটার কাজ শেষ এরপর আবার প্লাস ও হ্যাঁ শেষেরটাও করবো আর কি আচ্ছা শেষেরটাও করে দিচ্ছি ধন্যবাদ শেষেরটা করে দিচ্ছি এই যে শেষেরটাও করে দিলাম এরপরে তিন নম্বর সিটে আসলাম তিন নম্বর সিটে এসে আবার সেই এখান থেকে এখান থেকে শেষের শুধু একটা একদম লাস্ট আড্ডা হ্যাঁ হ্যাঁ বাদ বাদ সব থাকে তিনশো ষাটটা করে হবে প্রতিবারে এরপরে আবার এখানে এবার চার ছিল এবার ছয় নিলাম নিয়ে আবার ক্লিক করলাম করার পরে আবার সেম নিয়ম এইভাবে এক দুই তিন কপি কপি করে আমি আবার এই জায়গাটাই কন্ট্রোল ভি পেস্ট করলাম করার পর ডাটা এখান থেকে স্প্লিট আচ্ছা এরপরে আবার এই জায়গায় এটা কপি করে নিলাম নিয়ে দুইয়ে এই জায়গাটা স্পেশিয়াল পেস্ট এখান থেকে ট্রান্সপোস্ট এটা করার পরে এক আর দুইটা কি করবো এক এক আর দুইটা এই যে ডিলিট করে দেবো দেওয়ার পরে এবার নিচের লাস্ট এডটা আবার ডিলিট করে দেবেন নিচের লাস্ট এডটা এটাও ডিলিট করে দেবেন তাহলে তিনটা করলাম আর করে দেখা আসেন আমি তিনটাই দেখাই তিনটা যেহেতু করেছি আপনার পাঁচটাও পারবেন একই জিনিস আপনি এইভাবে এখান থেকে বাড়াবেন কীভাবে আমি প্রথমে দুই তারপরে চার তারপরে ছয় এরপর আপনি আট দেন আপনি যদি মনে করেন আমি সাত দেবো তাতেও সমস্যা নেই এটা আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে মূলত আপনার দশ মাইল রেডিয়াস আপনি বলেছেন ক্লায়েন্টের সাথে সেক্ষেত্রে আপনি দশ মাইল রেডিয়াস সর্বোচ্চ দেবেন এর বেশি যা দরকার নেই এখন আমরা এতটুকু করেছি হ্যাঁ এতটুকু করার পরে এইবার আপনার কাজ কী বা শোনেন এবার আপনার কাজ হচ্ছে একটা ই নিয়া কী বলে এতক্ষণ তো যে এক্সেলের কাজটা দেখলেন হ্যাঁ একটু মিউট থেকে কাটটা জানি সাউন্ড আসছে মোতা স্যার এই যে দেখেন এই যে এতক্ষণ যে আপনার যে এটা কিন্তু একটা এক্সেল শিট ঠিক আছে এটা অনলাইন এক্সেল শিট মানে গুগলের এখানে কিছু সেভ দেওয়া লাগে না এখানে আমরা যে এখান থেকে সেভ দেবো এমন কিছু না এখানে অটোমেটিক সেভ হয় সঙ্গে সঙ্গে সেভ হয়ে যায় কিন্তু আরেকটা এক্সেল আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে অফলাইন এক্সেল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল আমরা যেটা বলি আর কি এই যে সেটা হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে এই যে নিউ নিউ থেকে এই যে এখানে মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট এটাই ক্লিক করেন এটাই ক্লিক করলাম এখন আমি এর একটা নাম দিচ্ছি আমি আপাতত এভাবে নাম দিয়ে দিবি এস ফাইভ এভাবে একটা নাম দিলাম ঠিক আছে এবার এইটা এটা আমি এই যে ওপেন করছি 
এক্সেল ফাইলটা ওপেন ওপেন করলাম ঠিক আছে ওপেন করার পরে এখন এখানে আপনাকে কিছু কাজ আছে এখানে আমি ধরেন এখানে একটা নাম দিলাম এখানে আমি লিখছি বিজনেস নেম বিজনেস নেম হ্যাঁ বিজনেস নেম ঠিক আছে ওটা বানান ভুল হলেও সমস্যা হবে না কিন্তু সঠিকটা দেয়াই ভালো আর কি তারপরে দুই নম্বরটা আমি এখানে কি লিখবো অ্যাড্রেস সরি ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন আর তিন নম্বরটাই আমি লিখবো লং ই সিউট লং ই আর চার নম্বরটাই ল্যাটিসিউটা লং ইউট কথাটা বুঝেছেন তো ওই যে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ওইটা লং ইউট আর ল্যাটিসিউট ল্যাটিউট যে বুঝবেন সেই কথা বলেন কিন্তু হ্যাঁ এবার এইটা একটু সেন্টারে নিয়ে আসে এগুলো আপনারা মানে জানেন এইগুলো সেন্টার নিয়ে আসলাম যেখানে একবার ক্লিক করে যদি মনে করেন একটু কালার দেবো কালার দিতে পারেন হ্যাঁ যেখান থেকে ধরেন আমি এগুলো সব সবুজ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে প্রত্যেকটাও ইচ্ছা করলে একটা একটা করে কালার দিতে পারেন এভাবে এগুলো কোনো বিষয় না এগুলো কালার টালার কোনো বিষয় না এগুলো জাস্ট ভালো লাগে তাই আচ্ছা এইবার এখানে তো কী বলেছেন বিজনেস নেম না তাহলে ওইখানে আপনার প্রথম কাজ আছে বিজনেস নেম নেবেন এখন কী নেবেন বিজনেস নেম এই যে আপনার হচ্ছে এই যে আপনি কিওয়ার্ডগুলো নিয়েছেন এই যে কিওয়ার্ড কই এই যে কিওয়ার্ড এই যে কিওয়ার্ডগুলো নিয়েছেন ঠিক আছে এই জায়গাটায় কিওয়ার্ডগুলো দেবেন ঠিক আছে কন্ট্রোল ভি একটা দিলাম কন্ট্রোল ভি এই যে একটা দিলাম তারপরে এই যে আরেকটা নিচ্ছে হ্যাঁ আপনার ক্লায়েন্ট তো কিওয়ার্ড দিয়ে দেবে এই যে কিওয়ার্ডগুলো এভাবে বসিয়ে দেবেন সবগুলো একবারে যাবে আমি অবশ্যই জানি না আমিও জানি না দেখি হ্যাঁ গিয়েছে আচ্ছা হয়েছে এইবার এগুলো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইবার আপনার কাজ আছে এই জায়গায় কী দেবেন বলেন ডেসক্রিপশন মানে কি ওই যে বিজনেস ডেসক্রিপশন যেটা সম্পূর্ণটা ওই যে আগে দিয়েছিলেন ওই ওইটা ওইটা আমি কি করলাম সম্পূর্ণটা কপি করে এই জায়গায় এই জায়গায় ডবল ক্লিক করে আমি এখানে পেস্ট করলাম যখন পেস্ট করলাম দেখেন লেখাগুলো কেমন হয়ে গেল না পেস্ট করে ইন্টার সার দেবেন ইন্টার হ্যাঁ এখন দেখেন লেখাটা অনেক বড় হয়ে গেছে এই ঘরটা অনেক বড় হয়ে গেছে তখন আপনি কী করবেন এই যেই ঘরটা বড় হয়ে গেল যেই যেই ডেসক্রিপশনটা এত বড় ডেসক্রিপশন দেওয়ার কারণে এরকম হয়ে গেল সেই ডেসক্রিপশনের উপরে একটা ক্লিক করবেন একটা ক্লিক করে এই যে উপরে ওয়ার্ড ওয়ার্ড টেক্সট এই র্যাপ টেক্সট হ্যাঁ এটা একটা ক্লিক করবেন তাহলে ওই লেখাগুলো এর ভিতরে ঢেকে গেছে লেখাগুলো কিন্তু আছে হ্যাঁ লেখাগুলো দেখেন এর ভিতরে ঢুকে গেছে ঢুকে নি এখন আপনি এই যে সেম ডেসক্রিপশনটা একইভাবে এই ডেসক্রিপশনে এই ঘরে একটা ক্লিক করার পরে এই যে এই কোনায় দেখেন একটা কীরকম হয়ে আছে এই জায়গাটা মাউসটা নিয়ে যাবেন তখন প্লাস আইকন হয়ে যাবে মাউসটা যখন ওই জায়গায় নিয়ে যাবে একটা পাতলা চিকন মতো একটা প্লাস আইকন আসবে এবার ওইটা ধরে টান দেবেন ওইটা ধরে টান দেবেন এখন যেই পর্যন্ত আপনি কিওয়ার্ড আছে এই পর্যন্ত আমার আছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত চলে আসছে ওকে এবার হ্যাঁ আপাতত এইটুকু নেন এরপর সি সি নাম্বার ঘরে কী দিছিলাম বলেন সি নাম্বার ঘরে এখন আমরা কিছু কিছু একটা দেবো সি নাম্বার ঘরে কী দিছিলাম লং ই ঠিক না আচ্ছা এবার এইটা আমি কীভাবে করবো এবার আসলে লং ই সিউটটা কোথা থেকে আনবো লং ই সিউট তো আমি করেছি কোথায় করলাম এটা আছে এই যে গুগল শিটে আমি করলাম না এই যে এক নম্বর দুই নম্বর তিনটা তিনটা শিট নিছিলাম এইটা আমি এই এতে ক্লিক করার পরে এতে ক্লিক করার পরে এই যে কপি কপি কীভাবে কপি আবার বলছে এই যে এতে ক্লিক করবেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে নিচে যা আছে সব সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আপনার কাজ আছে ক্লিক করার পরে কপি করবেন ওকে এই যে কপি এতে ক্লিক করার পরে এই যে কপি তাহলে ওগুলো কপি হয়ে গেল এখন আপনার এক্সেল শিটে আসেন এই যে এক্সেল শিট এক্সেল শিটে আসার পরে এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই ঠিক আছে এই জায়গায় জাস্ট একটা ক্লিক করে আপনি কন্ট্রোল ভি দেখেন সবগুলো নিচে কিন্তু চলে আসছে আসছে না আর ল্যাটিসিউড এখানে কিছু করার দরকার নেই ল্যাটিসিউড কিছু করার দরকার নেই এতটুকু করলেই হবে এটা এই জায়গায় ফাঁকা রাখলেও সমস্যা নেই এরপরে আপনি দেখেন নিচের দিক খেয়াল করেন এটা কত দূর গিয়েছে দেখেন তিনশো ষাটটা আছে যেহেতু ঠিক না এইবার আপনি হোক এবার তিনশো ষাটটা হোক সমস্যা নেই আপনি একটু নিচের দিকে আসেন এভাবে নিচের দিকে আসেন কত পর্যন্ত দেখে আসেন এই যে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত এবার আবার সেই জায়গায় চলে আসেন এই জায়গাতে আমি প্রথম সিটটা নিছি এবার দুই নম্বর সিটটা নেন দুই নম্বর সিট দুই নম্বর সিটে আবার এই যে এতে ক্লিক করেন এখান থেকে কপি কপি করে একটু মিউট থাকেন কাট দা সাউন্ড আসছে কপি করার পরে এই যে এখানে 
এই জায়গায় একটা ক্লিক করে এখানে পেস্ট করে দিন তাহলে কি হইলো আবার নিচে চলে আসবে আচ্ছা এই তিন নম্বরটা দেখালে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ একই জিনিস এবার এই যে এই জায়গাটা পেস্ট করবেন মানে সর্বশেষ তারপর একটা ক্লিক করে পেস্ট করবেন আবার আবার তিন নম্বরটা দেখাচ্ছি তিন নম্বর এই যে আমি এই তিন নম্বর সিটা এখানে ক্লিক করলাম তারপরে এই যে এখান থেকে এ নম্বর এই যে কপি এতে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে কপি কপি করার পরে এই যে আবার এক্সেল সিটে আসলাম আসার পরে খেয়াল করেন এই জায়গাটা একটা ক্লিক করবেন করে কন্ট্রোল ভি হ্যাঁ কন্ট্রোল ভি এই যে এবার দেখেন নিজের দিকে চলে আসলো এখন আমার কত পর্যন্ত হয়েছে দেখেন দেখি কত পর্যন্ত হয়েছে আমার এই পর্যন্ত হয়েছে এক হাজার একাশিটা হয়েছে ঠিক আছে এখানে এক হাজার একাশি মানে এক হাজার আশি হয়েছে প্রথমটা তো আমরা বাদ প্রথম যেটা আর কি এক হাজার আশিটা আমি করতে পেরেছি এখন এখন এই জায়গাটা আমার উপরের দিকে আমি কি করেছি ডেসক্রিপশন আমার আর কিওয়ার্ডগুলো আমি রেখেছেন এই যে কিওয়ার্ড আর এই যে ডেসক্রিপশনগুলো সেম ডেসক্রিপশন এগুলো আর কিওয়ার্ডগুলো আলাদা এখন আপনি কি করবেন এই যে প্রথম যে কিওয়ার্ডটা আছে এই যে এইটা আপনি কি করবেন এই জায়গায় একটা ক্লিক করবেন করার পরে এইভাবে মাউসটা নিয়ে যাবেন এইভাবে সরিয়ে নিয়ে যাবেন নিয়ে এই দুইটা সিলেক্ট করবেন এই দুইটা একসাথে এই দুইটা ঘর এই দুইটা ঘর সিলেক্ট করে এইভাবে একটু নিচের দিকে আসবেন আসার পরে কোন পর্যন্ত আপনার কিওয়ার্ড আছে রেডি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দেখেছেন রাখলাম নিয়ে মাউসটা ছেড়ে দেবেন এবার মাউসটা ছেড়ে দেবেন দেওয়ার পরে এই যে এই জায়গায় দেখেন একটা প্লাস আইকন হবে এই জায়গাটা এবার এই জায়গায় এটা প্লাস আইকন চিকন মতো হয়ে গেলে এবার মাউসটা টিপ দিয়ে ধরে মানে চেপে ধরে নিচের দিকে চলে আসবেন নিচের দিকে নিচের দিকে চলে আসবেন দেখবেন এটা নিচের দিকে যেতে থাকবে নিচের দিকে আরও নিচে যাবেন এইভাবে যেতেই থাকবে হ্যাঁ এই তো বেশি হয়ে গেছে একটু উপরের দিকে চলে যান মানে আমি বেশি চলে এসছি এবার উপরের দিকে যান এই যে মাউসের চেপে ধরে রাখবেন কিন্তু ছাড়বেন না এইবার আপনি এই পর্যন্ত আসলেন এই যে এই পর্যন্ত আসার পরে এবার ছেড়ে দেন তাহলে কী হয়ে গেল ওই সবগুলো একবারে মানে নিচে চলে আসলো তাহলে আমার কাজ শেষ এখন আমি এই যে এখান থেকে একটা সেফ দেবো যেহেতু এটা অফলাইন এটা সেফ দেবো সেফ দেওয়া হয়ে গেল এতটুকু বুঝতে পেরেছেন কি না যদি আর টাইম সময়ে বেশি নেই আমি লিঙ্ক দেবো মানে আপনার মুখস্থ করার দরকার হ্যাঁ ওই শিটটা অফলাইন যেহেতু আপনার ওই শিটটা আবার আপলোড দেবো তো অফলাইন লাগবে আচ্ছা এতটুকু হয়েছে কত সময় আছে দেখেন থেকে টাইম শেষ হয়ে গেল কি না একেবারে শেষ আমি লিঙ্ক দিচ্ছি আবার ওগুলো তো জয়েন হবে লিঙ্ক দিচ্ছি এখনই আর বেশি সময় নেই অল্প একটু হলে যাবে এইবার আমরা তো এই জায়গাটা এটা এটা করলাম ঠিক না এটা এই পর্যন্ত হলো এরপর আমাদের কাজ আছে এটাকে সেভ দেওয়া আমি সেভ দিয়ে দিলাম এখন এটা কেটে দিয়ে না কেটে দিলেও সমস্যা নেই তবে আমি মিনিমাইজ করলাম এটা এইগুলো মিনিমাইজ করে এবার আপনি আমি চলে আসলাম হচ্ছে এই যে আমি যে জায়গাটা কাজ করেছি এই জায়গাটা আমি সবাই চাচ্ছিলাম যে একসাথে শিখুক আর কি আচ্ছা এই যে দেখেন আমার এই জায়গাটা আমি তো শুধু সেন্টারটা করছিলাম ঠিক না এইটা মনে আছে না সবার সেন্টারটা করছিলাম এখন আমার কাজ আছে এই যে অ্যাড লেয়ার হ্যাঁ অ্যাড লেয়ার এই যে এখানে দেখেন অ্যাড লেয়ার এই যে অ্যাড লেয়ার অ্যাড লেয়ারে অ্যাড লেয়ারে ক্লিক করলাম করার পরে এই যে দেখেন নিচে আনটাইটেল লেয়ার মানে আসলো মানে একটা লেয়ার আমি নিলাম আর কি এগুলোকে লেয়ার বলে এই যে এই লেয়ারটা আমি একটু দেখাইছিলাম রিনেম করে এটা একটা লেয়ার এখন এই যে এখানে ইম্পোর্ট আসছে তাহলে এই যে ইম্পোর্টে আমি ক্লিক করব করার পরে এই যে ব্রাউজে ক্লিক করবো এই যে ব্রাউজ হ্যাঁ ব্রাউজে ক্লিক করলাম এইবার আমার যে এই যে ফাইলটা আমি একটু আগে যে এক্সেল যে অফলাইনে যে ফাইলটা যেটা আমি করেছি সেটা আমি আপলোড দেবো ঠিক আছে সেটা আপলোড দেবো ওইটা আপনারা যখন করবেন তখন কিন্তু সেভ দিয়ে রাখবেন সেভ না দিলে আপলোড দিয়ে তো কাজ হবে না ওইটা এখন আমার একটা কোন জায়গা আছে আমি এটা ডেস্কটপে রাখছি ঠিক আছে আপনারা যেই ফোল্ডার যেই ফাইলে রাখবেন সেই জায়গাতে আপলোড দেবেন আমি এটা ডেস্কটপে রাখছি ডেস্কটপে আসলাম আসার পরে এই যে ব্যাস ফাইভ লিখে আমি এটা সার্চ দিচ্ছি এটাই করেছি এটা এটা আমি ডাবল ক্লিক করে এটা আপলোড দিচ্ছি হ্যাঁ আপলোড দেওয়ার সময় আপনার এইরকম একটা মানে বাধা আসবে সামনে তো আপনি প্রথমে এই সাইডটাই কিন্তু আপনি টিক দেবেন ঠিক আছে এই সাইডটাই টিক দেবেন তিন নম্বরটা যখন আপনি টিক দেবেন লং ই সিউড তখন এই নিচেরটা আপনি সিলেক্ট করবেন আবার উপরেরটা করেন না তিন নম্বরটা যখন আপনি টিক দেবেন নিচেরটা সিলেক্ট করে চার নম্বরটা টিক দেবেন তাহলে আমি চারটাই কিন্তু টিক দিয়েছি হ্যাঁ আরেকবার দেখায় আপনি প্রথমটা টিক দেবেন দ্বিতীয়টা টিক দেবেন তৃতীয়টা টিক দেওয়ার সময় নিচেরটা সিলেক্ট করবেন 
তারপরে সাইন নাম্বারটা সিলেক্ট করবেন এটা করার পরে কন্টিনিউ করবেন কন্টিনিউ কন্টিনিউ করার পরে দেখেন আবার আসবে আবার আসার পরে এবার আপনি কোনো কিছু না বিজনেস নেমটা শুধু সিলেক্ট করবেন শুধু বিজনেস নেম করার পরে ফিনিশ করবেন ফিনিশ এরপর এই জায়গায় একটু রিলোড নেবে একটু ঘটবে হয়তো দশ পনেরো সেকেন্ড এই তো চলে আসছে এবার দেখেন আমি কয়েকটা করছিলাম লেয়ার তিনটা করলাম না আমি আমি এই যে এখান থেকে তিনবার আমি জেনারেট করেছিলাম প্রথমে দুই তারপরে চার তারপর ছয় তো আমার ম্যাপ ম্যাপটা এখান থেকে এটা সেন্টার থেকে এটা আছে দুই তারপর এটা চার কিলো তারপর এটা ছয় কিলো এইবার অনেক কষ্ট করা লাগবে সেটা আচ্ছা এবারে এই যে অনেকগুলো করেছে আমি একটু বড় করে দেখাই জুম করে জুম করে একটু জুম করে দেখাই এবার এই দেখেন প্রত্যেকটার ভিতরে এই যে দেখেন সব বিজনেস নেমগুলো আছে যে এই যে বিজনেসের কিওয়ার্ডগুলো দিয়েছি তার বিজনেসের ডেসক্রিপশানগুলো সব দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে এত বড় ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে এবার আপনি বলতে পারেন স্যার এখানে ছবি দিতে হবে কিনা না এইগুলো ছবি দেওয়া লাগে না ওই সেন্টারটা দিলেই হয়ে যায় ঠিক আছে এইবার এইগুলো তো করেছি নাকি এবার কালার এর কালার কি হলো বলেন নীল কালার এখন আপনি তো কালার আপনি যদি মনে করেন যে কালারগুলো চেঞ্জ করলে ভালো লাগবে এক একটা এক এক রকম কালার আসতো ভালো লাগবে না তাহলে এটা কিন্তু র্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কোনো কাজ করে না এটা জাস্ট একটা সৌন্দর্য ক্লায়েন্ট আপনার দেখে ভালো লাগলে তারও ভালো লাগলে তখন একটা ভালো কিছু আপনার একটা ভালো ফিডব্যাক দিল আপনার কাজে এটা আপনার জন্য অনেক ভালো তো এইটা করবো এখন কি করি সেটা দেখেন যেহেতু আমি তিনটা মাত্র আমি কিওয়ার্ডগুলো নিয়েছি কটা অনেকগুলো কিওয়ার্ড নিয়েছি না আমার কিওয়ার্ড কয়টা দেখাই আমার কিওয়ার্ডগুলো দেখাই কিওয়ার্ডগুলো আছে আমি অনেকগুলো কিওয়ার্ড নিয়েছিলাম এই যে এই যে এই যে এখানে আমি এতগুলো কিওয়ার্ড নিয়েছি ঠিক আছে অনেকগুলো সবগুলো কিওয়ার্ডই কিন্তু এক একটা কালার আসবে আমি এই যে যে কোনো একটা ক্লিক করি ধরেন এটা ক্লিক করলাম এইখানে কিওয়ার্ডটা দেখেন টেক আউট আবার এখানে আরেকটা ক্লিক করলাম এটার এটা কি আলাদা আলাদা না মানে এই যে আমার বিজনেস নেমগুলো দেখেন এই যে ম্যাক্সিকান ফুড নিয়ার মি এখানে কই এটা দেখি এই যে ম্যাক্সিকান ফুড নিয়ার মি এবার আরেকটা ক্লিক করি এটা দেখেন ডাইন ইন এখন এই যে এখানে দেখেন ডাইন ইনও আছে কোন জায়গায় এই যে ডাইন ইন ঠিক আছে মানে যে কোনো যেটাই ক্লিক করেন না কেন সবগুলো এই যে ম্যাক্সিকান রেস্টুরেন্ট তো এখানে এই যে ম্যাক্সিকান রেস্টুরেন্ট ঠিক আছে আছে এখন আপনার এইটা কালার করতে চাচ্ছেন কালার করার জন্য কি করতে হবে কালার করার জন্য আপনাকে আসতে হবে আছে এই যে এখানে দেখেন ইউনিফর্ম লেখা আছে এখানে একটা ক্লিক করবেন এই যে লেয়ারে লেয়ারে ইউনিফর্ম স্টাইল এখানে একটা ক্লিক করেন করার পরে নিচেরটাই এই যে লো লেভেল যেটা এইটাই ক্লিক করে আপনি এখান থেকে বিজনেস নেম সিলেক্ট করবেন বিজনেস নেম ওকে এখন দেখেন বিজনেস নেম যখন সিলেক্ট করা হয়েছে তখন দেখেন এই ম্যাপের চারপাশে এই যে দেখেন কিওয়ার্ডগুলো চলে আসছে ওই যে কিওয়ার্ডগুলো এই যে ম্যাক্সিকান গ্রিল প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড কিন্তু চলে আসছে আসছে না আচ্ছা এইবার এখানে ইউনিফর্ম থেকে আমি কি করলাম এখানে বিজনেস নেম করে দিয়েছি এই জায়গাতে ক্লিক করে বিজনেস নেম আর এই উপরে ইউনিফর্ম স্টাইল এখানে ক্লিক করে এই বিজনেস নেম আরেকবার দেবেন দুই জায়গায় বিজনেস নেম আমি আবার দেখাচ্ছি ওইটা চেঞ্জ করছি আমি পরে দেখাচ্ছি দেখেন আমার কালার কিন্তু চলে আসছে দেখছেন প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডে তো আমি এক একটা কিওয়ার্ড একবার করে নিছিলাম তো এই যে এখানে প্রত্যেক এক মানে এক কালার কিন্তু পাশাপাশি হয়নি এর কারণটা কি জানেন এই যে এখানে দেখেন আমার এই যে প্রত্যেকটা এই যে ডাইন ডাইন কিওয়ার্ডটা পঁয়তাল্লিশটা আমার ডাইন কিওয়ার্ড দিয়ে আমি এখানে ম্যাপ পয়েন্ট করেছি এই ম্যাপ পয়েন্ট এই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এভাবে এই যে ডাইন কিওয়ার্ডটা আমি পঁয়তাল্লিশ বার ব্যবহার করেছি তারপর এইটা পঁয়তাল্লিশ বার এটা পঁয়তাল্লিশ বার এটা পঁয়তাল্লিশ বার কারণ কি এর পঁয়তাল্লিশ বার হওয়ার কারণ আছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন এক্সেল শিটটা আপনি যখন করছিলেন এই যে এইটা হ্যাঁ এই কিওয়ার্ডগুলো পঁয়তাল্লিশ বার আসছে এই যে যত করা হয়েছে এইভাবে এইভাবে নিচে যত করা হয়েছে সেম কিওয়ার্ড তো বারবার আসছিল ওইটা পঁয়তাল্লিশ বার চলে আসছে এটা তো আপনার নিজের হাতে না এটা যতগুলো আপনি করেছেন তার ভিতরে আসবে এখানে কয়টা করতে হবে এগুলো আপনার বিষয় না কিন্তু আপনার বিষয় হচ্ছে আপনি সবগুলো করেছেন কিনা এখন দেখেন এই জায়গায় কালারগুলো কি কালার আসছে না এখন আপনি বলতে পারেন যে স্যার এখানে কালারগুলো আসছে ঠিক আছে কিন্তু কালারগুলো এক জায়গায় যদি দশটা দশ টাকার কালার হইতো তাহলে ভালো হইতো এরকম হতে পারে না দশটা দশটা করে তাহলে কালারগুলো আরও স্পষ্ট হইতো দশটা 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 করে যদি করতে হয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এই জায়গাটাই আমি দেখাই দিচ্ছি যদি করতে হয় তাহলে আপনাকে এই যে প্রথম দিনের এই কিওয়ার্ডটা দিচ্ছি এই কিওয়ার্ডটা দশবার এখানে রাখবেন এখান থেকে এই পর্যন্ত দশবার রাখবেন তাহলে আপনি দশটা দশটা করে হবে তারপর দুই নম্বর কিওয়ার্ডটা আবার তারপর থেকে দশবার রাখেন তিন নম্বর কিওয়ার্ডটা তারপর থেকে দশবার রাখেন ঠিক আছে এইভাবে করেন তাহলে দশটা দশটা করে হবে আচ্ছা আপাতত
এরপর আমরা ডিরেকশন দেব ডিরেকশন বিষয়টা এখন শেখব না আমরা যেহেতু আমরা এইগুলো আগে করব শেখব তারপরে তো এইভাবে আমরা মূলত গুগল ম্যাপ সাইটেশনের কাজটা করব আর কি